На 12 миллионов тенге с начала года были оштрафованы монополисты, частники и обычные поладарцы. В отделе ЖКХ говорят, это в два раза больше, чем в 2018-м. Рейды по выявлению нарушений благоустройства продолжаются. 100 участков будут восстановлены только весной. Среди них и пересечение улиц Лермонтова генерала Дюсенова. 6 декабря на трубе диаметром 500 мм произошел порыв. В отделе ЖХ заявили, без тепла и горячей воды поводарцев не оставили. Ближайшие многоэтажки в районе улицы Лермонтова и генерал Дюсенова переподключили на другую сеть. В понедельник утром все ремонтные работы были завершены. Асфальт на данном участке восстановят не скоро. Данный участок взят на зимнее содержание, то есть постоянно будет период зим, зимний и весенний период будет производиться подсыпка нежимаемыми материалами для комфортного передвижения транспорта пешеходов. Таких невосстановленных территорий всего 100 благоустроят весной. На сегодняшний день земляные работы продолжаются на 9 участках. При этом коммунальщики продолжают выявлять незаконные разрытия. В ходе рейдовых мероприятий сегодня зафиксирован факт производства работ без разрешительных документов, то есть без ордера на производство работ по адресу улицы Кирова 155-1. Физическое лицо прокладывало кабель 10 киловольт. На место были выразаны органы местной полицейской службы. Виновное лицо доставлено в опорный пункт полиции. Составлен административный протокол. Физическому лицу было выписано предупреждение. Он должен оформить всю техническую документацию и гарантийные обязательства на восстановление элементов благоустройства. До тех пор все работы на Кирова 155-1 прекращены. Всего за 2019 было выдано более 1100 разрешений на вскрытие дорожного полотна. Из них владельцы 90 участков оштрафованы на общую сумму 12 миллионов 115 тысяч тенге. Это в два раза больше, чем в 2018. Азиза Исаба Дмитрий Моисеенко, телекомпания Ирбис.